Dobrze i w Radomiu i w Ursusie bito w ten sam sposób. Miało to technicznie ten sam, ten sam scenariusz. Wskazuje na to, że ci ludzie byli specjalnie szkoleni do takiego właśnie bicia, takimi metodami i z taką brutalnością. No, odpowiedzi mojego środowiska na to o, było rozpoczęcie akcji pomocy robotnikom. Po pierwsze byli to ludzie aresztowani, z których część miała po tym procesy. Po drugie ogromna ilość ludzi wyrzucanych z pracy i to już nie tylko Rada i Ursus. To ogarniało całą Polskę. Wszędzie, gdziekolwiek pojawił się jakiś jakieś strajki, to wszędzie tam wyrzucano ludzi i to nieraz masowo z pracy i utrudniano im później uzyskanie nowej pracy, czyli był taki okres, w którym ci ludzie mieli no, trudność z przeżyciem, nie mieli za co wyżywić swoich rodzin. Nie mówiąc o tym, że szybko się okazało, że jest potrzebna również pomoc prawna, wyszukanie, wyszukiwanie takich adwokatów, którym będzie naprawdę zależało na obronie tych robotników i w wielu wypadkach szukanie takich lekarzy, którym będzie zależało na tym, żeby ci ludzie, jeżeli byli karnie wyrzucani z zakładów pracy, to tracili prawo do pomocy lekarskiej. I trzeba było szukać takich lekarzy, którzy mimo to, że człowiek jest tego pozbawiony, nie zawaha się czekać ciężko chorego na skutek pobicia umieścić w szpitalu. Mimo, że mu to prawo nie przysługuje, chyba że zapłaci jakieś ogromne sumy, tak jak płaci u nas prywatna inicjatywa tak zwana, czyli ludzie, którzy mają jakieś drobniutkie, rzemieślnicze przedsiębiorstwa czy coś takiego.